நானே திராட்சை செடி நீங்கள் கொடிகள் ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனிகளை கொடுப்பான் என்னை எல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது யோவான் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் செழிப்பான திராட்சை தோட்டம் ஒன்று இருந்தது அதில் இருந்த திராட்சை செடிகளில் ஏராளமான கனிகள் நிறைந்திருந்தன அந்த திராட்சை தோட்டத்தின் நடுவிலும் ஒரு திராட்சை செடி இருந்தது ஆனால் அது கனிகள் அற்று பார்ப்பதற்கு நோய் வந்த திராட்சை செடியைப் போல இருந்தது ஒவ்வொரு வருடமும் மற்ற செடிகள் மிகுதியான பலனை கொடுக்கும் ஆனால் இந்த செடி மட்டும் செழிப்பில்லாமல் கனிகள் அற்று காணப்பட்டது இறுதியில் அந்த தோட்டத்துக்கு சொந்தக்காரர் இந்த செடி ஏன் இவ்வாறு இருக்கிறது இதில் கனிகளை காணோமே எல்லா செடிகளுக்கும் கொடுக்கப்படும் பராமரிப்பு இதற்கும் கொடுக்கப்பட்டாலும் இந்த செடி மட்டும் ஏன் கனி கொடுக்கவில்லை என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் எனவே அந்த திராட்சை செடியின் கீழே தோண்டி பார்த்தார் தோண்டி பார்க்கும்போது அந்த செடியின் கீழே வேண்டாம் என்று மூடப்பட்ட ஒரு கிணறு இருந்தது அந்த கிணற்றுக்கு மேலே மரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு மூடி ஒன்று இருந்தது அந்த மூடிக்கு மேல் கொஞ்சம் மண் போட்டு மூடியிருந்தார்கள் அந்த செடியிலிருந்து நீண்ட வேர்கள் தோன்றி அந்த மர மூடிக்கு இடையே இருந்த சிறிய இடைவெளியை தொலைத்துக் கொண்டு கிணற்றுக்குள்ளே தொங்கிக் கொண்டிருந்தன மண்ணுக்குள் பற்றி பிடித்து வேர்விட முடியாததால் அந்த செடியால் கனி கொடுக்க முடியவில்லை என்று அந்த தோட்டத்து உரிமையாளர் விளங்கிக் கொண்டார் ஆம் பிரியமானவர்களே நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையும் இதை போன்றதுதான் நமது வேர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் ஆழமாய் செல்லாவிட்டால் நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கனியற்றதாக மாறிவிடும் அநேக சமயங்களில் நாமும் மற்ற விசுவாசிகளைப் போலத்தான் சபைக்கு செல்கிறோம் அவர்கள் கேட்கும் அதே பிரசங்கத்தை தான் நாமும் கேட்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் மட்டும் கனிகள் காணப்படவில்லை எனில் நாம் கிறிஸ்துவில் ஆழமாய் வேர்விடவில்லை என்றுதான் அர்த்தம் ஒரு மேலோட்டமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நம்மை கனியற்றவர்களாக மாற்றிவிடும் இயேசு கிறிஸ்து தம்மோடு கூடவே இருக்கும்படி பனிரெண்டு பேரை தெரிந்து கொண்டார் அதில் யூதாஸ் காரியோத்தும் ஒருவன் மற்ற சீஷர்கள் இருந்த இடத்தில்தான் யூதாசும் இருந்தான் ஏசு கிறிஸ்து மற்ற பதினோரு பேருக்கும் பல காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்து அவர்களை தமது சீஷர்களாக உருவாக்கிய போது யூதாசுக்கும் அதே பயிற்சி கிடைத்தது இயேசுவோடும் மற்ற சீசர்களோடும் தான் சாப்பிட்டான் அவர்களோடு தான் தூங்கினான் அவர்கள் கேட்ட பிரசங்கத்தை தான் கேட்டான் இருந்த போதிலும் அவனுடைய மனது இயேசுவோடு நிலைத்திருக்கவில்லை ஆகவே யூதாஸ் காரியத்தால் மற்ற சீசர்களைப் போல வேறூன்ற முடியவில்லை மற்ற பதினோரு சீசர்களும் இயேசுவோடு நிலைத்திருந்ததால் அதிக கனிகளை கொடுத்தார்கள் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமாக வாழ்ந்தார்கள் வியாதியஸ்தரை சொஸ்தமாக்கினார்கள் ஆனால் யூதாசின் வாழ்வு வேறூன்ற முடியாமல் கருகி போனது இயேசுவை காட்டி கொடுத்து மனதில் சமாதானத்தை இழந்து தன் வாழ்க்கையே முடித்துக் கொண்டான் பிரியமானவர்களே இயேசுவோடு இணைந்த வாழ்க்கை மிகவும் ஆசீர்வாதமானது நம் மூலமாக அநேகர் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள் ஆகவே மேலோட்டமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழாமல் கண்மலையாகிய இயேசுவில் அஸ்திபாரம் அமைப்போம் அப்போது நம் வாழ்க்கை நமக்கும் பிறருக்கும் ஆசீர்வாதமாக அமையும் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ குட் டே